La révolution zapatiste de 1994 puise ses racines dans un très long passé, fait d'une succession d'oppressions et de résistances. Nous ne connaissons encore que très mal l'histoire des Mayas. La compréhension de leur langue n'a été possible que très récemment. Il est probable que les régimes politiques des États-cités furent proches des régimes monarchiques européens, sans toutefois pouvoir distinguer les grandes différences culturelles qui nous conduiraient à l'amalgame. Nous en savons évidemment bien plus sur l'oppression coloniale espagnole. Les vainqueurs sont bavards. Les Espagnols arrivèrent au Chiapas vers 1520 et y trouvèrent une population maya délaissée par l'effondrement de leur civilisation. Les colonisateurs exploitèrent aussitôt les populations natives et détruisirent leur culture. Suppression des langues mayas, conversion forcée au christianisme, destruction de milliers de livres écrits en langue maya, imposition du modèle de famille nucléaire, etc. Les Indiens sont regroupés dans des finques, finca au singulier, immenses propriétés où sévissait un régime d'exploitation de type féodal basé sur la pratique de l'endettement qui garantissait la fidélité et la loyauté des Indiens à la finca. Les propriétaires s'appropriaient le corps des femmes par le droit de cuissage et l'initiation sexuelle des jeunes indiennes, symbole violent et ultime du droit du propriétaire sur sa propriété. Ce modèle d'exploitation a survécu jusque dans les années 1970 et reste sous-jacent malgré les révoltes qui ont forcé l'État central à entreprendre des réformes. Les Indiens doivent lutter aujourd'hui contre le néocolonialisme des multinationales à qui l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain, a donné la possibilité d'exploitation des terres et sous-sols, sans frein juridique. Cela fait donc cinq siècles d'oppression, d'exploitation, de violence contre les peuples indiens, mais aussi cinq siècles de résistance qui se sont inscrits dans la mémoire des peuples indiens. Nous évoquerons les résistances indiennes dans notre prochaine vidéo. A bientôt.